Já jsem měl jedno malebné místo u Rybníčka a bylo tam krásně. A protože tam byl soused, který si rozhodl koupit pozemky kolem, tak jsem se rozhodl najít si jiné místo. A byl jsem do světa, došel jsem až sem. Hrad jsem určitě nejel koupit, to jsem neměl v plánu, to byla schoda okolností. Moje jméno je Bedřich Los a rozhodl jsem se zachránit hrad Hartenberg na Sokolovsku. Hrad jsem koupil na Inzerát v roce 1997. Byla to hromada kamení, která kdysi byla hradem, protože byl po požárech a byl zcela zřícený. Já jsem se do toho akorát zamiloval, to bylo celý. Je to kus úžasné historie na břehu hnědovolné pánové v Sudetech. Je to území, které zažilo dobu vzmachu i zmaru, vysídlení sudeckých obyvatel. Tuhle tu oblast zasáhlo v plném rozsahu. Tady zmizely hodnoty řádově v miliardách korun. Hrad jsme se rozhodli zachránit a s ním vlastně i celé okolní území, protože je to vynikající příležitost, jak vrátit duši a lidskou práci do tohoto kousku země. Od roku 2000 se tady vystřídali v podstatě tisíce dobrovolníků ze 76 zemí světa. Já jsem přesvědčený, že kdyby nebyli dobrovolníci, že nemůže ten projekt vzniknout. My jsme se snažili, aby se sociálně vyloučení kluci zapojili tady do obnovy. V některých případech se nám to povedlo nad míru očekávání, protože se naučili dovednosti špičkově, že jsou schopní obnovovat památky vlastně po celém regionu. Někteří to dostali opravdu jako šanci životní prostě na změnu, na to, že uživí svoji rodinu. Bodřich Los je správný člověk na správném místě, jak má být. To je jako kdyby byl náš táta. Vrátit duši vykořeněnému regionu trvá generace a každý ten dílek té práce je vlastně součástí obrody, která bude trvat hodně dlouho. Karlovarský kraj má největší procento ohrožených památek z celé republiky. A to, že někdo prostě 20 let mravenčím úsilím zachraňuje tak obrovský areál, tak to já považuji za úžasný. No, snažíme se s Beďou být v tom jako, prostě jako parta, rodina. Ten hrad vnímáme stejně. Je to pro nás jako taková živoucí bytost. My k tomu patříme, jo, k celé té linii prostě toho, co se tady kdy prožilo, co se tady budovalo. Lidi přicházeli, odcházeli a my jsme prostě v té rodině. Ten hrad je součástí mého života. Je to 24 hodin času každý den, krom spánku. A já bych řekl, že to je dar, dal mi možnost být užitečný, dělat smysluplnou práci. Takže já bych si přál, aby jsme k tomuhle tomu poznání všichni vlastně se posouvali, protože pak zažijeme raj na zemi. Takhle já vidím jako ráj, žít vyloženě ty nejvyšší mety našich myšlenek a našich hodnot, kterým věříme.